Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Muskan Vlogs. ये टाइम मैं एकदम शौकाल तक के शुरू कर ची, ये टाइम मैं निजे का चे फुल। अमी ये रागे एक टर रेसिपी शेयर कोरे चिलम, हमारे मेड जोन्नो, शेटर ये टाइम, अमी बोले चिलम ये टाइम देखा बो। तो आज के रमजाने प्रस्तुति देखा बो, रमजाने मैं जा जा कोरी। ये ना मैं किस बॉयम गुलो बेशी दिन यूज़ कर पसंद हो कोई ना इखाने अमी शॉप मिक्स कर रखले काज गुलो आने के आगे जावे प्याजी जोन्नो अमी इखाने डाल मिक्स कर रख बो मूसवी डाल एवं कैसे डाल कैसे डाले आने के शुमें गैस है तो बोर हम जन्माशय हमारे शवाई जेह तू खाई ही जोन्नो ही ये करा तो वे अमी मूसवी डाल टाव दी थी रेशियो कोड़े दीच्छी दूर डा ये गुलो मिक्स कोड़े रखले रामजाने शुमा हमारे जो काज गुलो तार तारी हुए जाए आमी एक कप मूसरी डाल दो ही कप खेशे डाल ये रोकों भावे दीए थी एकोन बाकी जो तो टुकड़ा शे शॉप टुकड़ ढेल दिलाम एक बार आमी अमार बेसन टा मिक्स करे रेडी करे रख दो। बेसन टा एकदम चेले नी दो। सब गुलो बेसन आमी चेले नी है एक बारे रखे दी दो। डेली डेली एक टू टू करे बेसन बेर को बो चेले नी बो बात जानी है मन ऑनिंग छामेला हो जाए। सो जो तो टू को काज आगे रखा जाए तो तो टू को ही बेटर आमदे जन्� मैं भावे शॉप गुलो चेले नहीं बो। फिर पौड़े आमी इधर मध्य शुक्रम पकोड़न गुलो दी मिक्स करे रख बैग भरे। इखाने पोरीमान मोतो मोरीचेर गुरो, काबा पमोशला, जीरा गुरो, लौपन दी मिक्स करे रख। आमी इधर पोरीमान बोली नहीं कारण आमर इखाने ज्योतु टुकु बेशुन ना ज्योतु टुकु आंतरश कर दी � शब्द गुलू को करने दिया हुए के लिए, अमी गुलू एकदम मिक्स कर रख बैक तो चामुचे शहजे। इटर भी तो हाथ दिया जावे ना, हाथ दिले होय तो नॉस्टो मनी एक टक क्या उन्हें एक टक फ्लेवर चोला है इस तो बड़े, जेतो एकाने रॉ मसला गुलू अमी ऐड कर फिल ची, सो एक टक चामुच दिए, अमी टक एकदम मिक्स कर � शे आलू चपे रिसीट पीटा अपना दशा दे शेयर कर ची अपना रात ऐले भव बनिए देखते भरन। आमी ये गुलो अबर फ्रोजेनो कर बो। आरो इस आइडे अमर गोरुर मांसो रान्ना करा हुए गए से किंतु उटा रेसिपी में आमी अपना दशा दे वीडियो शेषे शेयर कर बो। प्याज गुलो एकदम भाजा भाजा हुए के ले। आमी एक जेतो इटा फ्रोजन कर बो ताई आमी एक दम बेरस्ता टाइप करनी बो ओ ए तेले आमी अबर फास्ट है कोई एक टा शुक्नो मोरीच तेले निए ची ओ गुलो आमी चिली फ्लेक्स करे रख बो फ्रेश कोई निए ची आमी ऑलरेडी एक बार आमी एक मध्य आलू दिए दीबो, ये टा एकदम भाजा भाजा होए जाबे, एक बार आलू दिए दीबो। हमारे बेस तर टा प्राय होए आज चे। हाँ एक टू होबे, उल्टी ए पाल्टी ए नेचे दी तो होबे जानो किस शॉंग शो पूरे जाबे किस शॉंग शो होबे ना, ये रोकों को ले भालो टेस्ट टा आज बना।
পেঁয়াজটা মোটামুটি হয়ে গেছে আর অল্প কিছু আছে দেখা যাচ্ছে ওগুলো যখন হয়ে যাবে তার মানে আমার সবগুলো সম্পূর্ণ রেডি যেহেতু আমি এখানে অনেকগুলো ফ্রোজেন করব তাই আর কি খুব ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে চলুন দেখতে থাকুন এবার আমি তাহলে কি কি অ্যাড করি আমার বেস্তাটা একদম রেডি এখন আমি এর মধ্যে আলু দিয়ে দিব আলুটা ম্যাশ করে রাখার পর ওটার সাথে আমি চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিয়েছিলাম এবং এরপর আমার প্রয়োজন অনুযায়ী মশলাপাতি দিয়ে একদম ফ্রোজেন করে রাখছি মাঝখানে ভিডিওটা আপনাদের জন্য শুট করা হয় না চলুন দেখা যাক আমি আমার সেই গরুর মাংস রেসিপিটা শেয়ার করছি একদম সিম্পল ওয়েতে এটা সেহরির জন্য আমি রান্না করে রাখছি সবগুলো মশলা গরম তেলে দিয়ে নেচে নিব সুন্দর একটা স্মেল আসা পর্যন্ত তেলটা মনে হচ্ছে গরম হয়ে গেছে এখন তেলটা দিয়ে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ বাটা প্রয়োজন মতো আদা বাটা রসুন বাটা এগুলো সব মিক্স করে নেড়ে চেয়ে নিব এই যে এখন আমি রসুন বাটা দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়েছি আমি ওয়ান টেবিল স্পুন আদা বাটাও দিয়ে দিব গরুর মাংসতে আদা বাটাটা একটু বেশি প্রয়োজন হয় আর মুরগির মাংসতে তো আদা বাটাটা একটু কমই দিই আমি আরকি মশলাটা একদম ভেজে নিব যেন মশলার কাঁচা গন্ধটা না থাকে পুরোপুরি গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত এটা ভেজে নিতে হবে মশলাটা একদম নাচার উপরে রাখতে হবে যেন তলা নিতে না লেগে যায় লেগে গেলে মশলাটা পুড়ে গেলে এরপর রান্নাটা আর টেস্ট হবে না এখানে আমি মরিচ গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আর লবণ আমার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নিয়েছি এটা দিয়েও একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব যেন হলুদ মরিচের কাঁচা গন্ধটা না আসে এরপরে কিছুটা পানি অ্যাড করব পানি অ্যাড করে আবারও একটু কষিয়ে নিব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে আর একটু পানি দিয়ে দিই কারণ তখন আমার পানিটা দেয়া কম হয়েছিল বেশি করে পানি দিয়ে নিলে হবে কি মশলার কাঁচা গন্ধটা আর থাকবে না আর আপনারা আমার মতো এভাবে রমজানের কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখতে পারেন তাহলে হয়তো যাদের বাচ্চা আছে ছোট বাচ্চা তাদের অনেক হেল্প হবে এর মধ্যে মশলা থেকে তেলটা উপরে চলে আসছে এটা যখন একদম ছেড়ে দেবে তখন আমরা বুঝবো যে মশলাটা কষানো শেষ এরপর আমি ধুয়ে রাখা মাংসগুলো একদম রেডি করা মাংসগুলো এটার ভিতর ঢেলে দিব ভেতর দিয়ে ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করে একদম উপর থেকে নিচ করে নেব এরপর ভালোভাবে কষিয়ে ঝোল দিয়ে রান্না করে ফেলব এরপর তো আর দেখানোর কিছুই নেই এই জন্য আর শুট করিনি ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আবারও বলছি যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যদি এর থেকেও বেশি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক এবং কমেন্টস করতে ভুলবেন না আর পাশের বেল বাটনটা একটা ক্লিক করে দিবেন।
এখন আমি এটা নেড়ে চেড়ে একদম ঠিকভাবে কষিয়ে নিব তো আজ এই পর্যন্তই আবার যদি আল্লাহ সুস্থ রাখেন যদি আমি সুস্থ থাকি বেজে থাকি অবশ্যই আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো